Ee, burada bir tane opta kuplörümüz var. Ee, bu opta kuplör bir tane kızılötesi ışık gönderen led, bir tane de fototransistörden oluşuyor. Yani ışık buraya fototransistöre ulaşırsa e, pikin B0 ucu 1 oluyor. Şu anda diskimiz delik olmadığı için ışık ulaşamıyor. 0 gözüküyor. Şimdi şurası delik. Bu delik buraya geldiği zaman ışık fototransistöre ulaşıyor ve bir sinyalini üretiyor. Buradan devre ölçüyoruz biz. Ee, Kullandığımız mikro denetleyici pik 18 f 2550 Niçin bunu kullanıyoruz? Dahil USB e, bir, bir birimi var. E, dahil USB biriminden PID olarak e, haberleşiyoruz. Yani insan ara birim e, kullanarak. İki tane dediğimiz var. Bir tanesi kırmızı. Bu kırmızı led yanıp sönüyor. Bir saniyede bir kesme oluşturuyor. E, bu kesme sayesinde bir saniyedeki motorun devrini buluyoruz. Burada da yeşil bir tane dediğimiz var. Bu yeşil led de motor e, şu delik geldiği zaman yani opta kuplo sinyal ürettiği zaman yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Ee, onun haricinde kristalimiz var 20 MHz. İki tane de 22 pikofarad kondansör kristal için. Ee, burada bir tane 1K direnç ve BD139 motor sürücü transfer var. Bu BD139'da şu altta görmüş olduğunuz DC motorumuzu sürüyoruz. DC motorun hızını ayarlıyoruz. Ben tek yönlü çalışıyor. Şimdi yön kontrolü yok sadece hız kontrolü var. Ee, programımız bu şekilde. Love arayüz tasarımı. Burada bir tane başlat durdur butonumuz var. Burada KP, KD, KI değerlerini giriyoruz PID'nin. Buradan HID olarak ayarladığımız pikimizi seçiyoruz. Mesela pikimizin ismi bu olarak kalıyor. Buradan bunu seçtik. Set point dediğimiz yerden motorun istediğimiz devrini seçiyoruz. Uygulamamızda motorumuz maksimum 50 devire ulaşıyor. O yüzden maksimum 50 devreye geçmeye özen gösteriyoruz. Buradaki devir yazan kısım ise mevcut devri gösteriyor saniyedeki. Grafiklerimizde e, bu çıkış olarak program 0 ile 255 arasında bir PVM değeri üretiyor. Bu PVM değerini motor motora aktarıyoruz. Burada PVM değerini görüyoruz 0 ile 255 arasında bu grafikte. E, bu grafikte de motorun devir e, grafiğini görüyoruz. 0 ile 50 arasında devir olması lazım. Şimdi programımızı şöyle çalıştırıyoruz. Her şey seçili. Şu an motorun devri 0 olduğu için motor hızlanıyor. Evet 42 oldu. Düşürdü hızı. Şimdi 22 oldu. 30'a setlemeye çalışıyor sürekli. Bu o dalgalanma arasında yazmış olduğunuz KP, KD, KI değerli ne kadar iyi ise o kadar kısa sürede set değerine oturacak. Onun haricinde böyle dalgalanma şeklinde yine oturmaya çalışıyorum motor. Uygulamamız bu şekilde.